Meu amigo, minha amiga, existe alguma possibilidade, alguma receita que pode fazer com que você seja aprovado na primeira perícia? Porque você está sempre passando por perícia no INSS, mesmo quem está recebendo benefício. E aquele que está chegando agora, que está fazendo o primeiro pedido? Como é que funciona tudo isso dentro do INSS? O que, que é avaliado na perícia? O que, que pode ser falado na perícia? O que, que o perito avalia? Existe alguma receita? Existe alguma forma de você garantir? O perito, ele tem autoridade mesmo para poder, por exemplo, é, indeferir um benefício? Para quem que ele trabalha? Quais são os interesses? Nós vamos discutir tudo isso aqui nesse vídeo e mostrar para vocês aqui detalhes que muitas vezes passam desapercebidos e fazem com que a, o segurado ele tenha a sua perícia indeferida, quer dizer, negativa o resultado para ele. E ele acaba, sabe, muitas vezes desgastado, se sente abandonado, se sente desrespeitado pela instituição INSS e deixa de lado e muitas vezes retorna ao trabalho machucado, lesionado ou doente. Por quê? Porque não quer passar pelos constrangimentos. Mas eu sempre lembro, você paga o INSS, querendo ou não, vem lá descontado do seu salário. Você não tem a opção, por exemplo, de falar assim, ah, eu não quero pagar o INSS, eu quero pagar uma previdência privada. Então, em vez de aplicar o dinheiro no INSS, eu vou pagar a previdência privada. Não, se você pagar uma previdência privada, você continua pagando o INSS. Quer dizer, é obrigatório. Agora, o INSS tem a obrigação de ser responsável. Por quê? Porque ele é pago para isso. O INSS é uma instituição, mas os funcionários dentro dessa instituição representam então eles devem fazer o que é certo, eles devem seguir padrões, devem seguir leis, devem seguir diretrizes, não é cada um, ah, eu não gostei dessa pessoa, não fui com a cara dela, esse aqui eu vou negar, ah, aquele ali é bonitinho, gostei, nossa, é do meu tipo, vou aprovar, quer dizer, isso é um absurdo, e querendo ou não, pessoal, acredite se quiser, isso acontece, tá? Infelizmente hoje as pessoas vivem muito da aparência, né, deixaram de lado um pouco a razão estão vivendo da aparência né? mas esquecem que a aparência engana né? tem muita gente aí de palitozinho e gravata principalmente no nosso meio político que não vale um prato de mé não vou terminar o resto da palavra porque você sabe o que eu estou querendo dizer então vamos lá, nós vamos dar umas dicas aqui falar a respeito desse assunto de perícias que é muito é, duvidoso deixa muita gente Incer com incerteza se realmente vale a pena ou não para você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez aproveite todos os nossos conteúdos já postados são conteúdos que trazem conhecimento informação e atualização para que você não sofra no INSS tá é um pouco impossível você não sofrer né quem está no INSS há um bom tempo sabe do que eu estou falando mas você pode aliviar ou mesmo até fazer de uma forma não cometer certos enganos para tornar um pouquinho mais tranquilo a sua vida. Então vamos lá. Você quer ser aprovado na perícia, na primeira, no seu primeiro pedido? Existem alguns requisitos que você é obrigado a cumprir, tá? Senão de cara não adianta nem você conversar com o perito, mostrar laudo, mostrar nada. Primeiro é você estar atento a todos os seus documentos. Ter uma, uma documentação qualificada, de boa qualidade, que realmente comprove a sua incapacidade, comprove o seu problema que impede de você trabalhar naquele momento. Você atentar para a data e horário, tá? Tem muita gente que parece brincadeira, né? Mas sempre chega atrasado. Ah, vai para uma festa, chega atrasado. Tem uma reunião, chega atrasado. Marca um compromisso, chega atrasado. Pessoal, se isso acontecer no INSS, bye bye. Você não vai conseguir, já é um, um ponto fortíssimo negativo contra você. Tá? Algum, você, por exemplo, num compromisso pessoal, você chegar atrasado é uma coisa. Agora, numa instituição cheia de problemas, que joga contra você, eles marcam uma data e um horário e você chegar atrasado, já praticamente 90% você perdeu a sua oportunidade. Tá? Se vestir adequadamente, você não precisa de paletó e gravata, uma mulher não precisa ir com um vestido de noite. Vai com uma roupa simples, comum, normal. Tá? Nunca exagere. Tá? Isso é muito importante. Você vai mostrar para o perito, por exemplo, se ele perguntar qual é o problema. Você, ah, eu estou com um problema na coluna. Tá? E o que está lhe causando? Ai, doutor, porque eu não, não consigo levantar. Porque não... 
Eu tô dando um exemplo, tá, pessoal? A gente sabe que problema de coluna é sério, a gente sabe que problema de braço é sério, na perna é sério. Nós sabemos de tudo isso, mas eu tô dando como exemplo. Não leve ao pé da letra o que eu estou falando aqui. E tem gente que exagera. Lembre-se, você está na frente de um médico. E ele, a hora que pegar os documentos, que ele for fazer uma avaliação, ele vai saber mais ou menos o seu estado de saúde. E existem algumas pegadinhas na perícia que nós já falamos. Por exemplo, o perito empurra ou deixa cair um documento. E você vai pegar, na maneira de você abaixar, ele já sabe mais ou menos avaliar o seu estado. Ele é médico. Você falou que você não conseguia levantar da cama. Ele joga o documento no chão, você abaixa com uma facilidade, pega o documento, levanta e entrega. Quer dizer, alguma coisa não está certa, né? E outra, não adianta você ficar para o perito. Ah, eu tenho um problema aqui, eu tenho um problema ali, eu tenho um problema assim, assado. Não adianta, você vai ao contrário, você vai irritar o perito, vai confundir o perito, vai tirar todo o procedimento da, da perícia naquele momento, porque ele cumpre etapas na perícia, tá? Não é assim. Existe um padrão que esses peritos utilizam, e se você sair do padrão, ele vai se irritar, ele vai achar que você está exagerando ou mentindo e vai indeferir seu benefício e vai querer que você saia da sala o mais rápido possível. Então, esses são os primeiros requisitos, assim, pontuais que você deve seguir à risca, tá? Esses, esses requisitos que eu falei agora. Bom, o que, que acontece na primeira perícia? Ao ser diagnosticado com alguma doença ou lesão, esse segurado ele vai fazer uma consulta com o um médico, né? Como você sofreu, por exemplo, na folga um acidente, um, um problema de saúde, você procura o um médico. Esse médico, ele vai atestar o seu problema de saúde. O que, que ele vai elaborar? O ASO. O que, que é o ASO? É o atestado de saúde ocupacional, no caso. Vai encaminhar você, depois de 15 dias, para o INSS. Né? Você tem 15 dias, que é a responsabilidade da empresa. A partir do 16º dia, a responsabilidade é do INSS. Agora, nós vamos lembrar... Que o perito que vai fazer a sua perícia, ele trabalha para o INSS. Ele está ali, não é para defender os seus direitos, ele está ali para defender os direitos da instituição, tá? Ele não é, por exemplo, um perito numa consulta normal, que você vai lá no seu convênio, que você vai lá no AME e passa por um médico, não. Por isso, a documentação, por exemplo, o laudo, ele deve ter o seu nome, ele deve ter o CRM, o carimbo, a assinatura desse médico, o CID da doença, tá? Esse médico que elaborou esse laudo para você, ele deve ter todos os detalhes, tá? Isso é uma portaria de número 7 de 2022, falando sobre a emissão de um laudo perfeito. Agora, o que, que os peritos avaliam? Bom, a perícia médica do INSS é o momento em que você vai ser avaliado por um médico perito, que vai analisar se realmente existe uma incapacidade para o trabalho, sabe? para saber se ela é parcial ou se ela é total, quer dizer, ou ela é temporária ou ela é permanente, tá? Seria o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez. Quais são as perguntas que geralmente os peritos fazem, né? Às vezes o perito pergunta, como eu falei lá no começo do vídeo, onde dói? E aí o segurado cai na armadilha, né? Ai, dói aqui, doutor, também dói ali e dói não sei aonde. Bom... Se você fizer, por exemplo, esse tipo de, de atitude com o perito, nós já falamos, tá? Ele vai querer acabar com a perícia o mais rápido possível. Então, não faça. Eu estou, novamente, lembrando. Foque na doença principal que está incapacitando você de exercer as suas atividades profissionais. A doença que não deixa você, por exemplo, continuar no seu trabalho, exercendo as suas habilidades... E você necessita, sim, de um afastamento. Então, existe uma doença, você pode ter 20 doenças, mas existe uma que é a principal, é sobre essa que você deve falar. Você deve ser claro tá? e falar o máximo possível de detalhes, não contar uma história, tá? Ah, porque começou assim, nos anos tal, e não sei... Não, seja claro, onde dói? Dói aqui, doutor, todas as vezes, ó, que eu me movimento ou todas as vezes que eu tenho que fazer alguma coisa e está me causando, por exemplo, uma dificuldade para baixar, para levantar, eu estou falando problema aqui, no caso ortopédico, eu não sou médico, tá pessoal? Mas eu estou fazendo aqui um parâmetro superficial para mostrar. Então, é aquilo, você seja claro e objetivo 
quando o perito lhe perguntar alguma coisa. O que, que vai reprovar na perícia? Um dos motivos que os peritos alegam é a não constatação de incapacidade nem temporária e nem permanente para você continuar aí, por exemplo, a receber um benefício. Você que está recebendo auxílio doença, muitas vezes você chega lá numa perícia, por exemplo, de pente fino, e ainda machucado, lesionado, e o perito olha e ele não atesta. Agora vamos falar, você com toda a documentação, seguindo todos aqueles requisitos que nós falamos no início do vídeo, com relação ao horário, com relação a não exagerar, prestar muita atenção nas vestimentas que você vai pôr, isso tudo garante para você que você vai ser aprovado na perícia? Não, pessoal, não garante. E em muitos casos, é como eu falei, o perito está ali para defender os interesses da instituição, não é o seu interesse. Tem casos que o perito chega a ofender tá, esse segurado. Tem casos que já tive aqui comentários no canal, que segurados que foram chamados de vagabundo. Tá? Então, presta bastante atenção. Se você tiver uma testemunha num momento que você recebeu uma ofensa dessa, você pode fazer uma reclamação no Conselho Regional de Medicina ou mesmo processar o perito por danos morais. Tá? Não é porque ele é funcionário do INSS que ele não tem que responder pelas suas ações, tá? Lembrando que ele é um médico e existe uma ética médica. Independente dele estar dentro do INSS ou não, ele deve seguir aquela ética médica, médico-paciente. Tem que haver respeito, tem que haver sigilo, tá? Não é bem assim, não. Bom, para você ser aprovado na perícia, é o que nós falamos, não existe nenhum tipo de garantia, tá? Você falar a verdade, você ter toda a documentação que comprove realmente um histórico cirúrgico, se você passou por cirurgia, laudos de tratamentos que você fez, remédios que você tomou, o laudo que nós falamos, né, que é o laudo perfeito, né, com o CID da doença, com os dados do médico, com o seu nome, um histórico né, detalhado do seu estado atual de saúde, tudo isso ajuda. Muitas vezes você com tudo isso, você não vai conseguir passar na perícia. Agora, se a perícia for aprovada, tem muita gente que tem dúvidas. Quanto tempo demora para você começar a receber o INSS? Bom, a partir do momento que você teve a aprovação, a concessão, você tem, vai receber uma carta do INSS no prazo de 30 dias. Tá? Se você quiser consultar antes o resultado da perícia, é possível você fazer isso através do portal Meu INSS a partir das 21 horas. Se você ainda não tem o portal instalado no seu smartphone, no seu PC ou no notebook, você pode procurar um vídeo que nós temos aqui no canal, que eu explico detalhadamente, porque você vai precisar de um login e de uma senha. E eu vou te dar detalhes de como você fazer esse cadastro dentro do portal. E você, depois que fez esse cadastro, a partir das 21 horas, você pode acessar e conseguir ali o resultado da perícia no mesmo dia. Se houve a concessão, na carta de concessão, quando você receber, vai estar lá detalhado. A agência bancária, né, o banco que é, por exemplo, Banco do Brasil, ou caixa econômica que vai ser depositado o seu benefício, a data da liberação, tá? O INSS tem 45 dias no total, o que, que é? 30 dias para implantação do, do benefício, mais 15 dias para fazer o primeiro pagamento, tá? Então tem muita gente que coloca aqui no canal, nos comentários, que tem dúvidas quanto tempo demora. Agora você fez tudo isso, não conseguiu tá? a aprovação do seu benefício, você pediu uma reconsideração. Foi feita uma segunda perícia, continuou o mesmo resultado de deferimento, procure a justiça. Na justiça você também vai precisar de toda a documentação, tá? É necessário passar por perícia judicial, da mesma maneira, os mesmos requisitos e procedimentos do INSS você deve repetir na perícia judicial. Também lá é um médico, tá? Que não é seu amigo, ele não vai ficar batendo papo com você, ele não está ali para fazer amizade com você, ele está ali para te avaliar. Lembre-se bem, esses médicos peritos, eles não estão ali a favor do segurado. Eles estão ali para confirmar, por exemplo, o estado de saúde, as condições para o trabalho desse segurado. Se ele tem ou não condições de retornar ao trabalho. Então, haja da mesma maneira com o médico. O encare como um profissional, não como seu amigo. Procure fazer tudo da maneira correta, que a sua chance de ter a sua perícia aprovada vai aumentar com certeza. Meu amigo, minha amiga que chegaram aqui pela primeira vez, eu espero que vocês tenham gostado dessa informação, desse conhecimento, né, dessa atualização, porque muita gente, às vezes desligado, 
Às vezes no dia a dia não presta atenção nesses detalhes. E desses detalhes é que depende muitas vezes a concessão de um benefício. Gostou do nosso trabalho? Não deixe de dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado com os nossos novos conteúdos, tá? Todos os dias colocamos vídeo, pode ser aquela informação que você está precisando para solucionar aquele problema de dias, de semanas ou até de meses no INSS e você não consegue uma solução. Por quê? Falta conhecimento, falta uma atualização e nós vamos passar isso para você. Então você só tem a ganhar e outra, é de graça, você não paga nada. Meu amigo e minha amiga que estão sempre comigo aqui, muitos desde o início do canal, meu muito obrigado pelo incentivo, pela ajuda, pelo compartilhamento, por interagirem com o canal. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, com muita paz, com muita saúde, com muito amor e prosperidade. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.